Ассалам алейкум мардах тагайн. Бүгүн адамзат тарихындагы ен сурапул соғыстың аяқталғанына 73 жыл. Жеңіз күні. Осыған орай, ақпараттың арнайы шығарлымын назарларыңызға сұнамыз. Я, бүгін 9-ші мамыр женіс күні. Сұрапыл соғысқа Қазақстаннан 2 миллионға жуға азамат қатысып, соның жарыстан астамы елге оралған жоқ. Сұрапыл соғысқа қатысқан барлық отандасымыз елік көрсетті. 500-ден астам адамға кенес одағының батыры атағы берілді. Бүгін осы женіс күніне орай мемлекет басшысы Алматы қаласында ардагелерді құтықтад Ғабит, алматылықтар жеңіз күн қалай атып өтеуде? Рахмет, Шерхан. Бүгін екінші дүние жүлік соғыстың аяқталғына 73 жыл. Бүгін жеңіз күні. Мемлекет башысы, президент Нұрсултан Абышылы Назарбай бүгін алматыдағы 28 панфилмшылар сайлығына келіп, соғыста опат болғандарға тағысым етті. Бүл шоғын қойды. Және барша қазастандықтарды ардагерлерді бүгінгі женгіс мерекесімен құтықтады. Құрметті ұтымдастар, алматылық ағайын, ардагерлер, біздің қонақтарымыз бүгін 1945 жылға яқталған ұлы женгістің 73 жылдық мерекесі. Ең алды мен бұл мереке ардагерлеріміздің мерекесі. Сұра пұл соғыстың үшіне наман есен шығып, жауды женіп, Бізге бейбітшілікпен тұныштық сейлады. Сондықтан да біз ардагерлерді қадыр түтіп, Қазақстанның әр жерінде, әр түкпірінде қошымет жасап, бастарымызды еміз. Біздің Қазақстанымыз 1 миллион 800 мүн адамды майданға аттандырды. Оның жартысы келме қалды. Сұрапыл соғыста ерлік көрсетті. 500 мүн азаматымызға Совет одағының батыры деген атақ берілді. Тылда Қазақстанның істеген еңбегі, жауынгерлерге қару жарақ, азық түлік кейім кешекпен қамытамасыз ету үшін жатпай тұрмай күндіздіңді жұмыс деді. Бұрынғы Совет одағының бәрлік қалқы сондай күреске бір адамдай болып жұмылып, бірлік көрсеткенінің арасында ол женісті біздің атабабаларымыз женіп шықты. Менің бұ Менің кейін көз көзіткен нәнелерім өздерін қалай десе де бақытты деп санауға болады. Күнделікті шаруаның ана жетпейді, бұна жетпейді де. Егер де ойлеп қарасақ, тек қана біздің бұғын соғыссыз өмір сүріп көз жатқан бұғын біз. Біздің аталарымыз анау революцияның кезіне келді. Әкелеріміз ұлатан соғысының кезіне келіп репрессияға т Сіздерге мұңда бір рахмет, жасай беріңіз, араларымызда бола беріңіз, деп тілек айтамын. Әлемді астан кестен еткен екінші дүниезілік соғыстың зардарына біздің елімізге өлікті. Жасы 16-18-ден асқан қозбаларын бастап, ендеген қарияға дейін соғыс қаттанды. Сол жылдар елде тапқандар елде қалды, елде кетті. Ауылда, бала да, ана да, майдан үшін тер төкті. Оғдары, азық түлік, кейінгешек дайындады. Бағарлығын майданға жөнелтті. Қазақ қалқы қап түгіндегі соңғы ұнын, қорадағы соңғы малына дейін майданға берді. Яғни жегілісті жақындатуға, осы күнге жеткізген біздің қалқтың еңбегі зор. Егер сол жылдары қазақтың маңдай кері төгілмесе, қазақтың батыр құлдары майданға аттан баса жағдай мүлден басқаша болар еді. Сол сөйіпті екінші дүниезі соғысына қазақтар қатысты ол аны. Қан кешті, тер төпті, соғысты, жан берді, женіспен оралды. Бүгін міне Алматыда осы женіс күнін барша қалып атап өтіде, олардың женіс күнін атап қойлауға, бір-бірлерін құтықтауға барлық мүмкіндік шасалған, қарастырылған, оның үстіне Алматыда бүгін ауырайы да керемет болып тұр. Шерхан мен осы жерден тоқтайын, кезек өздеріңізде. Рахмет әріптес, бізбен Алматан тікелей байланысқа шыққан Ғабит Қосақпай. 
Елгорган ерлердің рухына тағзым. Астанада отан қорғаушылар монументтің алаңында мәңгілік алауға гүл шоқтар қойылды. Соғыста ерлікпен қаза тапқандарды ескалу шарасына өкмет башысы, президент әкімшілігінің жетекшесі, парламент мүшелері ғатысты. Бұдан соң шатырлар қалашығында дастархан жайлып, майдангерлермен тыл еңбеккелері әскери астан дәмтәтті. Қазір тәшіміз нысаналы ағыл бізбен тікеле байланысқа шуға дайын тұрып, нысаналы сіз эфердесіз. Рахмет, Шерхан, ассаламу алейкум, құрметті көрермен, женіс күні құтты болсын. Қазір ауарайы өзгеріп тұр, ғостан бірер сағат бұрын күн шығып тұрса, қазір бұлттанып тұр. Бұл да жалпы сол кездегімен қазіргі бейбіт күнінің мән мағынасын ескет сүрсе бұлардай дегендей. Құрметті көрермен, ғостан бірер сағат бұрын отан қорғаушылар алаңында, отан қорғаушылар алаңында ерлерімізді еске алу шарасы өтті. Яғни, сонау 41-ші жылы Қазақстаннан 18-бен 20 жас арасында ер азаматтардың 70 пайызы соғысқа аттанған болатын. Бұлардың 600 мүмінен астамы оралмай қалды. Оның ішінде қавар ғушарсыз кеткендері қаншама. Міне, сол соғыс құрбандарын бұздақтарымызды еске алу шарасы өтті. Аланға гүл шоқтарын қойды. Одан кейін екінші аланда арнайы шатырлар тігілді. Бұл соғыс ардагерлеріне арналған. Яғни әр мекеме оларға кен дастырған жайып, әнден шашу шашып, құрмет көрсетті. Ал қазір сонда яқ бұл жүрде жылжымалы асы арқылы ас таратылды. Яғни, еске түсіріп өтейік, сол уақытта Қазақстаннан шаруалар 5 миллион 800 мүн тоннадай нан мен 800 мүн тоннаға жуық ет жөнелткен болатын. Ашықта жеген құйқаны тоқтықта ұмытпа дейді. Сол кездегі әскерлердің тамақтанған қара ғымықтары дәнді дақылдары берілі өтті. Ал қазір мінеке алаңда концерт өтіп жатыр. Соғыс жылдарындағы әндер, патриоттық әндер шырқалып, арнай сақналық көрсетіліндер қойылып жатыр. Біз ғазір халықпен тілдесіп, олардың көңіл күйін білейік. Саламатыстар ма? Мерекелеріңіз құтты болсын. Бірге болсын. Бірге болсын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін жүйіңіз күні. Қалай сезінің отырсыздар? Көңіл күйіміз өте тамаша. Бүгінгі күнді біз ата-бабаларымыздың білегінің күшімен, рухымен, рух жүгерімен осы күнге жеткен күніміз. Бұл күнді біз ешқашанда ұмытпау керек біз. Атадан балаға дәстүр болып қалған осы мерекені әрқашанда жаңғырып, жаңғыртып өзіміз соғысқа қатысқан аталарымыздың атын атап таңнан менің ағашы атам. Зембай Белгибай, Жанеде Жолдасынын аталары Мухамедиев, Сулеймен, Жане Дөненбай, Кайнарбай. Осы кисилердин атын атап, ата өзүмүз жаңагы балага орпак ретинде осы мирекиге умутпас үчүн келип отурмуз. Бул мирекине биз жогары дингиди аркашанда ата бойту керек биз. Бул биздин атадан калган үлкен бир мурамиз. Бути орунда ата оба. Есімдерін осылай ұлықтап, естеріне әрбір адам сақтап жүрсе, ол өте нұр үстіне нұр болар еді. Енді мінеке сіздер бала шағаларыңызды ертіп әкелген екен сіздер, арнай мерекеге бұнда да бір тәрбе бар шағар тілдесі көрейік. Есімің кім? Мадина. Еші дейсің? Алты да. Осы жеңіз күнде бір өлең, тақпақ, білесің бе? Я білем. Ал оны кім үйретті? Қайдан жаттадың? Бала бақшада. Ал олай олса Мадина айтшы көрейік. Сеніз күні, ой, сеніз күні көктем де тоғызын шыма. Рахмет, өркенің өссін. Міне, қалайша қуанбайсын. Бейбіт күннің ұрпақтары осылайша аталарына жалпы бүгінгі күннің тұныштығына арнап өлең шырқап жатса. Енді біздің туысыртымызда 
концерт өтіп жатыр. Міне, арнайы әскери кейім кейгендер сахнаға шығып әндерін айтып жатыр. Бір үзінді берейік. Мне узлинс кургунди халктин хараса халин. Ал булам киин, кадр брир минут тангиин, жал жирек полку жирибу тиетин булада. Ширхан. Рахмет артис, бизбин Хасана кушилин кели баланс кашкан артисим санала агал булатн. Жалгастрамиз. Ересіме елесінде, осында таумен бүгін оңыстық Қазақстан облысында женіс күнне орай мерекелік жейін өтті. Қақарман ұлтшерімен басталған шараға көзі тірі армайдан керлер, соғыс таласында құрбан болғандардың ұрпақтары бұна баста. Бес мұнға тарта адам ғатысты. Шырайлы Шымкен шағарындағы салтанатты шарадан тілшіміз ғани қалмақанов байланысқа Қайырлығын қазақ елі жербетіне бейбіт өмір сейлаған бабаларымызың жасампаз женгісі құтты болсын. Бұл мереке сондай қадыр үшінде қасы етті. Ата бабаларымызың ерлігі мен қайсарлығының арқасына келген женгіс күнің оңыз қазысын облысының жұртшылығы да ерекше салтынатпен ата бөтті. Жастары ұлғайғанымен жанарларының қайсарлығы Мәңгілік алауға бүл шоқтарын қойды. Женіске ұнтүстік жүршілігінің қосқан үлесі ересен. Жалпы екінші дүнежілік соғысқа өңірден 140 мүн астам азамат аттанып, оның жарсыстан көбі елге оралымады. Майдан даласында елі бір оңтүстік қазықсандық бөжет ерлік көрсетіп, батыр атанды. Тағы сегізі даңқ орденін кеудесіне тақты. Отан соғысы өзі тарих бойынша болған соғыстардың ішіндегі ең қияметі болды. Себебі бұнда 20 миллионын астам қатысты, 60-тан астам ел қатысты. Бұндай соғыс болған емес. Аламат, оның ішінде біздің Қазақстан үшін өз тағда қиым болды. Мейлғы женіс мерекесін тойлау 174 арда керген нәсіп етіпті. Олар салтынатты жиынан соң, Әскери ботқадан дәм татып, шейт болған майдангер достарын еске алысты. Соғыс ұлтымыздың бейік рухы ерлігі мен қақырмандығын әлемге паш етті. Сондықтан женгіс күні ұрпақ үшін қастерлі мереке болып қала бермек. Бейбі төмірді тарту өткен бұл күнді еліміздің барлық аймақтары да бүгін ерекше салтынатпен ата бөтіп жатыр. Енді сыр елімдегі Рахмет Хани, женіз күні құтты болсын, Қызылордада мерекелік шара ұлы женіз ұрпаққа аманат деп аталды. Әрине, ел басына күн туған сәтте жарқын болаша ұқсын қолына қару алып қан мазенда шайқасқан қақарман азаматтар сыр бойлықтарда болды. Олардың қатарында сөз елу мүн сарбас соғысқа аттанса, соның алпыс мүнға кебене кейіп ел көралды. Алайда олардың қатары жылдан жылға сиреп барат өкіншке орай бүгінде 37-сінің ғана көзі тірі. Сол аталарымыздың ұрпақтары бүгін сыр бойлықтар тағзым алаңына жиналып, жанқиярлықпен күрескен жауын керлерге құрмет көрсетіп, олардың ерен еңбегі мен ерлігін дәріптеді, әспеттеді, ұлықтады. Шейт болған боздақтарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Бүгін сондайық әскери мекемелер сап түсет, мәңгілік алауға гүл шоқтары ойылды, онан кейін жұршылық әскери ботқадан ауыз тет. Айта кетек, тылда еңбек еткен 5 мұнға жоқ ардагер бар қызыл ордада, сол азаматтарға да, сол жандарға да құрмет көрсету олардың есімін ұлықтау бүгінгір пақтың біздердің парзымыз. Біздегі мерекелік шара осылай өтіп жатыр, сөзді арғарай жетсуылық әртесім қуанышқа берем. Рахмет ағырке, Алматы облысынан бұл сұрапыл соғысқа жүрма мұндай сарбас аттанса, олардың кен жартысы сол жерден оралған жоқ. Жетсудың бас қаласы Талғоранда қазір жүрма ардегер тұржатса, олыс бойынша олардың саны 132. Бүгінгі барлық қошамет 
Пен құрмет сол батыр қарияларымызға арналады. Өңір басшылары, қала тұрғындары соғыс ардагерлерінің өздерде даңқ ескерішіне гүл шоқтарын қойып, майданда қаза болғандар рухына тағзым етті. Женгістің 73 жылдығын мерекелеу жастар саябағында жалғасты. Бұл жерде әскери шатырлар түгіліп, жауынгерлік бұт қазірленді. Театрландырылған қойымдар көрсетіліп, соғыс жылдарындағы әндер шырқалды. Ал менің қасымда сол бір сұрапыл соғыста Мәскеу түбінде ерлікпен қаза тапқан 28 панфиловшының бірі кеңес одағын батыры Мұсабек Сенгірбаевтың немересі төлеген Мұсабеков тұр. Төлеген аға, жалпы уақыт өткен сайын осы мерекенің маңыздылығы арта түсіме қалай өлейсіз? Бұл жеңістер айтамыз ғой біз енді. Бұл оңайлықпен келген жоқ Бұл жеңіз, және бұл жеңіз соғыс кезінде тұлда қалып және еңбек еткен аналар мен жас өз бір балылардың көз жасымен келген жеңіз. Бұл жеңіз дегенін біз үшін өте қымбатты жеңіз. Әр қашында жеңізге жете берейік. Тілегізге рахмет. Құрметті көрімендер, Талғорын қаласында жеңіздің 73 жылдығын арналған мерекелік шаралары әлде жалғасады. Дәл қазір Талғорын атшабарында ұлттық ат спорт ойындарынан жарыстар басталды. Ал кешке мерекелік концерт пен мерекелік от шашу болады деп күтілуде. Мендегі бар ақпарат осы. Мен сөз түзгінін Астанадағы әрпестер ме беремін. Астана. Рахмет әрпестер, біз шалғастырамыз. Семейде екінші дүние үшізлік соғыстың ардагері қоғам ғайраткері төкен мұртайзин тұрған үйге ескертке штақта орнатылды. Мақсат отан үшін от кешке майдангелердің ерлігін елге дәріпті. Төкен жұмабай олы, олы абайдың досы әрі шәкірті болған атақты көкпай жанатай олдың туған жиені. Ол ақының мұрасын зерте өсіне де өзіндік үлес қосқан. Төкен Мұртазин 1941 жылы Алматыда музыкалық мектепте оқып жүріп әскерге шақырылған. Батыс Беларус майданда 108-ші атқыштар дивизиясының құрамында соғысат. Майдандағы ерлік үшін ол 2-ші дүниежілік соғыстың бірінші дәрежелі орденімен, қызыл жұлыз орденін және басқада медельдермен марапатталған. Елге амарасен қайтқаннан кейін қалық шаруашылығына араласты. Өмірі үлкен ұзақ бүгісінің. Айтылатын істеген қызметтері, партия қамсамыл қызметтерінде, сонымен қатар ауыл шаруашылығын өркінді өтуге үліс қосқан адам. Төкен жұмабайылы өнерге деген ерекше құрметімен ерекшеленген жан. Ол әңге бала кезден құштар болды. Оның бойындаға өнерге деген үнкәрлік нағашысы көкпай ақыннан дарыса керек. Төкен Мұртази нағашының заттарын жинап мұражайға өткізет. Кезінде ақының шығармаларын іздеп, зерттеген үшін қызметтен де ғолады. Сол қиындықтарға қарамастан жара бәтемәмен тоғыз бала тәрбейлі бөсіреді. Қай салада жүрседі, қай салада қызмет істеседі, әкемі сол адами азаматтық жағы бейікте табыла білді. Бізді сол патриоттық жаңағы сезімге, адамгершілік қасиетке тәрбейледі. Әрине әкеміздің бізге қалдырған рухани байлығы тәрбейесі өмірлік азық. Жақсының аты үшпейт саналық ұмырын ел егілігін әрінаған төке мұртазин зенеткерлікке шыққанын кейінде қоғамдық жұмысқа белсен әріласады. Елді Сапарғали, Рускүл Мадвасова, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық телеарнасы Семейден. Қабарымызды біз әр қарай жылғастырамыз. Қазақстанның атын жақанға таңтып жүрген музыкант Ержан Құлыбаевты барша қазақстандықтарды женіз күнімен құтықтайды. Алғаш скрипканы 6 жасында қолын алған музыкант өмірде де, өнерде де женізге жету табанлық пен ерен еңбекті қажет ететін жақсы білі. Сол еңбектің арқасында Ержан Құлыбаев Нью-Йорк, Буэнес-Айрес, Яфски атындағы скрипкашылар байқауының лауреаты. Вашингтон әуір селіғының егері. Жағандық классикалық туындыларды скрипкада шебер ойнау арқылы Америка, Европа мен Азия жұршылығын тәнтеткен жерлесіміз қазір Мадридтегі Катарина Гурска жоғарғы музыка мектебінің профессора. 
Мен әрғашан елімнің абройын асқақта дұға тұрысып жүрем. Әрі Қазақстандағы жағымды жаңалықтарға спортшыларымыздың, музыкантарымыз бен сүрейшілеріміздің жалпы елдің жетістіктеріне марқайып отырам. Барша Қазақстандықтарды женіз күнімен құтықтаймын. Қалқымыз аман елімізде мәңгі бейбетшілік болсын. Әзірге айтарымыз осы кешкі сегізді қорында ақпарат болады көріңізді.